Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства, а также сотрудничества в рамках организации договоров о коллективной безопасности. С учетом того, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Белоруссии. Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Беларуси ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания, соединений и воинских частей наших стран. Создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Договорились и впредь, сообща, принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран. Уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки. Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий. Такие согласованные меры исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах союзного государства. Исходя из складывающейся ситуации по периметру границ, мы, как уже сказал президент, обсудили некоторые важные детали сотрудничества в сфере военной безопасности. Я благодарю вас, Владимир Владимирович, за то, что по всем тем мы нашли взаимопонимание, поддержку и приняли нужное решение. Особая вам благодарность, и не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное – комплекс «Искандер», который вы также пообещал полгода назад, передали нам. Вы только что затронули очень щепетильную, аккуратно затронули тему, но не мы ее, правильно, авторы по подготовке и тренировке в наших экибажах, способных вести специальное вооружение – и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Я вам несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, вас информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ союзного государства, прежде всего на Западе. И нам надо было бы обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси. Еще раз вам огромная благодарность.